হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি তো আজ হচ্ছে শুক্রবার শুক্রবারের সকালবেলা এটা তো সবাইকে জুম্মা মুবারক আর আমার ছেলের স্কুলের ডিসপ্লে অ্যান্ড পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আজ তার জন্য আমরা মাঠে চলে আসছি তো আমরা যে মাঠে প্রবেশ করলাম কিছুক্ষণের মধ্যে আর অনুষ্ঠান শুরু হবে জেলা পুলিশ সুপার এসে অনুষ্ঠানটা শুরু করবে খুব ভালো লাগে এই দিনটা আসলে কারণ বাচ্চারা সবাই এক জায়গায় মজা পাই আর ওদেরকে একটা করে ক্যাব দেয় তো এই ক্যাবটার জন্য ওই বাচ্চারা মানে খুবই মজা পাই আর এই যে ম্যাডামদের শাড়ি চেঞ্জ হয় একটা বছরের জন্য আজকে নতুন শাড়ি দেয় তো ভালোই লাগে তো অনুষ্ঠান আসলে শুরু হয়েছে প্রথমে পবিত্র কোরআন পাঠ গীতা পাঠ মশাল দৌড় এগুলা হয়ে গিয়েছে এগুলো আসলে দেখাইছি না ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে যার কারণে তো এখন হচ্ছে শপথ পাঠ তো এই শপথ হওয়ার পরে আর কি অনুষ্ঠান শুরু হবে বেশিক্ষণ থাকব না কারণ আজ শুক্রবার নামাজ আছে হাজব্যান্ড বাসায় আছে তো এই যে অনুষ্ঠান অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে সকালে কোনো কাজ করিনি ওকে বা ও বাসায় আছে ও সব করবে আসলে আমরা কেউই চাই না যে নিয়ম অলঙ্ঘন করতে এই জন্য দূর থেকে ভিডিও করা ভিডিও কোয়ালিটি অত বেশি ভালো না তো এখান থেকে বাসায় গিয়ে আবার রান্না করা লাগবে বাচ্চাগুলো কি সুন্দর করে বসে আছে দেখতে ভালোই লাগে
আর প্রতিবারই ক্যাপ চেঞ্জ হয় ক্যাপের কালার চেঞ্জ করে দেয় অনেকগুলা ক্যাপ জমা হয়ে গিয়েছে ঘরে আমরা শেষ না করেই বাসায় চলে যাচ্ছি কারণ নামাজের টাইম হয়ে যাচ্ছে আবার সায়নকে চুল কাটানো লাগবে আজ তো আমি বাসায় চলে আসছি আজ সরিষা ইলিশ রান্না করব তার জন্য আমি কালো সরিষা নিয়েছি রসুন নিয়েছি অ্যান্ড কাঁচামরিচ নিয়েছি এগুলো আমি পেস্ট করে নিব তো এই যে ইলিশ মাছটা আমি কেটে সুন্দর করে ধুয়ে রাখছি তো আমি এখন মশলাগুলো মাখিয়ে নেব তার জন্য কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ আর সরিষা একটু বেশি করে বাড়ছি কারণ আজ আমি সরিষা দিয়েই সব তরকার রান্না করব তো এখানে আমি এক টেবিল স্পুন দিলাম সরিষা কাঁচামরিচ অ্যান্ড রসুন দিয়ে বাটা যে পেস্ট ওইটা দিলাম হলুদ গুঁড়া লবণ পরিমাণ মতো সব কিছু আর দিচ্ছি হচ্ছে সরিষার তেল আর আমি দুইটা তেল ইউজ করব সরিষা এবং সাদা তেল দুইটাই এই তেলটা দিলে একটু ব্যালেন্স হবে কারণ আমি এখানে সরিষা বাটা ইউজ করছি সরিষার তেল ইউজ করছি অতিরিক্ত উগ্র গন্ধ আসবে যার কারণে আর কি দুইটা মিশাইয়ে দিলাম খুবই সামান্য পরিমাণ জিরা গুঁড়া এটা আমার পছন্দ এবং বিলিভ মি এই এইভাবে ভাপা ইলিশও করা যায় তো এই সরিষা ইলিশ যে খেয়েছে আমার হাতে নিজের প্রশংসা নিজেই করছি যে খেয়েছে এবং যাকে আমি শিখিয়ে দিয়েছি মার্শাল্লাহ অনেক টেস্ট হয় আর আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে ইলিশের গন্ধ নাই সেই ইলিশের গন্ধ বের হয়ে আসবে তো আমি সুন্দর করে এটা মেখে নিলাম আর আমি মাছগুলা দিয়ে মশলাটা মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিব এইভাবে তো আমার হা মাখা সে মানে মাখার পরে যে হাতটা ধোয়া পানি বলে ওইটা একটু দিয়ে দিছি জাস্ট আমার হাতটা ধোয়া পানি আর আমি পানি ইউজ করব না কারণ আমার পেঁয়াজ থেকেই পানিটা বের হবে তো এই যে আমি কড়া বসিয়ে দিয়েছি এই সরি চুলাতে বসিয়ে দিয়েছি তো আমার এটা ফুটে উঠেছে তো আমি একটু নাড়াছড়া করে উল্টাইয়ে দিব খুবই আলতো হাতে 
এটাকে উল্টিয়ে দিতে হবে খুবই ঝটপট এবং টেস্টি রান্না এটা তো আমার মাছটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো এই পর্যায়ে আমি দিলাম কাঁচা মরিচ তো মাছটা একবার উল্টাইয়ে দিলেই হবে তো আমার প্রায় হয়ে আসছে আমি এখন আর একটু সরিষার তেল দিয়ে এটাকে নামিয়ে রাখবো তো আমি আর একটা তরকারির জন্য কড়া বসিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম এটার ডিটেলস দেখাচ্ছি না আমার ওই তরকারিটা হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন রান্না করব হচ্ছে মুলা মুলাটা সরসরি করব আমি যে মাছটা কেটেছিলাম ওর যে মাথা লেজ একটু ডিম এগুলা রেখেছিলাম সেগুলা দিয়ে আর কি সরসরি করব আর আমি আজকে বলেছি যে আমি সব কিছুতে সরিষা বাটা দিব তো আমি এই যে মুলাতে দিয়ে দিলাম হলুদ মরিচ খুবই সামান্য পরিমাণ জিরা আর হচ্ছে সেই সরিষা বাটাটা দিয়ে এটা আমি লবণ দিয়ে দিলাম দিলাম পেঁয়াজ সাদা তেল দিয়ে সুন্দর করে মাখিয়ে নিব আমি তো এটা বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে তো আমি এর সাথেই মাছটা দিয়ে দেবো দিয়ে পানি দিয়ে একবারে বসিয়ে দেব তো বন্ধুরা তোমাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো কমেন্ট করো আর আমার এটা প্রায় হয়েই আসছে আর একটু ঝোলটা শুষে গেলে আমি নামাই নেব তো আমি এই দিকে দেরি হয়ে গেছে যার কারণে আমি ওভেনে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি তো বন্ধুরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো পজিটিভ থেকো আমাদের জন্য দোয়া করো আল্লাহ তোমাদের সবাইকে ভালো রাখুক আর ইলিশ মাছটা জাস্ট কি বলবো অসম হয়েছে তো এই আজকে আমাদের লাঞ্চ তো নেক্সট কোনো বোলাগে দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ